हेलो गाइस तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मोशन इन अ प्लेन जो फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर फोर और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक्स है पहला है वेक्टर फिर है अपना प्रोजेक्टाइल और फिर है अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो मैंने तीनों टॉपिक से ही एक एक क्वेश्चन आज निकाला है डिस्कस करने के लिए कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है इस चैप्टर में कि क्वेश्चन कौन से आएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से तो मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं एक एक निकाला है हर टॉपिक में से आज मैं सर आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ठीक है तो ज़्यादा टाइम नवेश करते हैं हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक है वैक्टर तो वैक्टर से हमारे क्वेश्चन है ये फाइंड द यूनिट वैक्टर विच इज पैर टू द रिजल्टेंट ऑफ ए इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर जी कैप और बी इज इक्वल टू थ्री आई प्लस माइनस फाइव जे प्लस के ठीक है तो अभी हमें इसमें निकालना है यूनिट वैक्टर विच इज पैर टू द रिजल्टेंट ऑफ या फिर यूनिट वैक्टर विच इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस ठीक है तो सबसे पहले हम इसके रिजल्टेंट निकाल लेते हैं तो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर हो जाएगा हमारा टू आई प्लस थ्री आई यानी कि फाइव आई कैप टू थ्री जे माइनस फाइव जे कैप यानी कि माइनस टू जे कैप और फोर के कैप प्लस फाइव के कैप यानी कि फाइव के कैप ठीक है तो अब हमें पता है कि जो यूनिट वैक्टर होता है यानी कि जो यूनिट वैक्टर होता है आर यूनिट वैक्टर होता है वो होता है आर वैक्टर अपॉन आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड ठीक है तो अभी हमारे निकल गया है आर वेक्टर रिजल्टेंट के निकाल लिया है अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड ठीक है तो मैग्नीट्यूड निकलेगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये हो जाएगा इसका कॉफिशियंट फाइव फाइव स्क्वायर प्लस इसका कॉफिशियंट माइनस टू माइनस टू का स्क्वायर प्लस इसका कॉफिशियंट फाइव फाइव का स्क्वायर तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 फाइव प्लस फोर प्लस ट्वेंटी यानी कि 54 ठीक है तो अब हमारा वेक्टर आ चुका है फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप और हमारा मैग्नीट्यूड uh, आ चुका है अंडर रूट 54 और तो अब हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर हो जाएगा फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप अपॉन अंडर रूट 54 और ये होगा आपका आंसर ठीक है तो इस तरीके से हम इसमें निकालेंगे इसका आंसर ठीक है तो आप इस आपको मैं एक स्टेप बता देता हूँ पहले हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है प्लस करके फिर यूनिट वैक्टर होता है रिजल्टेंट अपॉन उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड निकालना है और रिजल्टेंट अपॉन मैग्नीट्यूड कर देना है तो यही है यूनिट फैक्टर ठीक है इसका आंसर ठीक है तो अब चलते हैं पर आंसर देख लीजिए वापस आपको देखना है तो और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पांच नंबर या तीन नंबर या चार नंबर का आ सकता है ठीक है तो आसान क्वेश्चन है और प्रोजेक्टाइल से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो जो क्वेश्चन होते हैं वो खुद ही मुश्किल होते हैं तो उसमें क्या टफ आएगा तो ये है द सीलिंग ऑफ अ होल इज ट्वेंटी फाइव मीटर हाई फाइन मैक्सिमम ओरिजोनटल डिस्टेंस दैट अ बोल थ्रोन विद स्पीड फोर्टी मीटर पर सेकेंड कैन गो विद विदाउट हीटिंग द सीलिंग ऑफ होल्ड तो इसमें हमें दिया हुआ है इसमें हमें दिया हुआ है मैक्सिमम हाइट ट्वेंटी फाइव मीटर और स्पीड फोर्टी मीटर पर सेकेंड अब हमें पता है जो मैक्सिमम हाइट होती है जो मैक्स हाइट होती है यानी कि एच वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी ठीक है तो इस हिसाब से हमारा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा एच इंटू टू जी अपॉन यू स्क्वायर ठीक है तो अब यहां पे हमारा एच है ट्वेंटी फाइव इंटू टू इंटू जी की वजह नाइन पॉइंट एट और हमारा यू स्क्वायर है यहाँ पे हमारा यू है फोर्टी मीटर पर सेकेंड यानी कि फोर्टी इंटू फोर्टी ठीक है तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करके जो आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा वो होगा जीरो पॉइंट थ्री जीरो सिक्स टू फाइव आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें ठीक है तो साइन स्क्वायर थीटा है जीरो पॉइंट थ्री जीरो सिक्स टू फाइव अब हम इसका इंटरव्यूट कर देंगे तो हमारा साइन थीटा आ जाएगा 
और साइन थीटा होगा जीरो पॉइंट फाइव फाइव थ्री फोर ठीक है हमारा साइन थीटा निकल गया अब हम इससे निकालेंगे थीटा की वैल्यू साइन थीटा है जीरो पॉइंट फाइव फाइव थ्री फोर तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स जीरो पॉइंट फाइव फाइव थ्री फोर तो आपके थीटा की वैल्यू आ जाएगी इससे अगर निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स ठीक है अब हमारी यहाँ से थीटा की वैल्यू आ चुकी है जो है थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर अब हमें निकालना है हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला काफी सिंपल है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी यानी कि 40 इंटू फोर्टी इंटू साइन टू इंटू थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स अपॉन नाइन पॉइंट एट ठीक है तो ये हो जाएगा 1600 सिक्स ज़ीरो ज़ीरो इंटू साइन इंटू साइन सिक्सटी सेवन पॉइंट टू अपॉन नाइन पॉइंट एट साइन सिक्सटी सेवन पॉइंट टू की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली साइन सिक्सटी सेवन पॉइंट टू की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट नाइन टू टू ठीक है तो जीरो पॉइंट नाइन टू टू अपॉन नाइन पॉइंट एट फिर हम इसके आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं और हमारा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली वन फिफ्टी पॉइंट फाइव थ्री मीटर तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगा वन फिफ्टी पॉइंट फाइव थ्री मीटर तो अभी आपको एक बार स्टेस बताया तो हमें इसमें अप्लाई करना है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला उससे थीटा निकल जाएगा और थीटा की वैल्यू लगा देनी है ओरिजोनटल रेंज के फॉर्मूले में और आपकी ओरिजोनटल रेंज आ जाएगी 150.53 मीटर ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर लास्ट क्वेश्चन पर जो कि है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से अब ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस वन किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आर फाइंड द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेरेशन टू एक्सपेरेशन डू टू ग्रेविटी यानी कि जी हमें पता है जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब सेंट्रिपिटल एक्सपेरेशन निकलता है वी स्क्वायर अपोर आर आर यानी कि वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी अपॉन रेडियस अब यहाँ पे हमारा है वी है वी है हमारा 900 किलोमीटर पर आर पर हमें चाहिए रेशियो निकालना है तो जी हमारा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो हम इसे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट तो ये हो जाएगा 900 हंड्रेड इंटू फाइव अपॉन एटीन यानी कि 250 मीटर पर सेकंड तो आर है हमारा एक किलोमीटर यानी कि हज़ार मीटर तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर यानी कि 250 फिफ्टी इंटू टू फिफ्टी अपॉन थाउजेंड तो ये हो जाएगा 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो हमें रेशियो निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन टू एक्सलेशन टू टू ग्रेविटी यानी कि ए ई अपॉन जी 62.5 अपॉन 9.8 तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 6.38 तो रेशियो हो जाएगा ए ई अपॉन जी इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट थ्री एट अपॉन वन यानी कि रेशियो होगा 6.38 पॉइंट थ्री एट रेशियो वन तो इसका रेशियो आ जाएगा 6.38 पॉइंट थ्री एट रेशियो वन तो वापस चेस बताया तो एक बार हमें इससे आर और वी दे रखे इससे हमें निकालना है सेंटर पर एक्सलेशन और इसका रेशियो निकाल देना है जी के साथ क्योंकि जी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो हमें भी इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ठीक है तो यही थी आज की वीडियो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीन टॉपिक्स हैं इसके अंदर उनके मेन मेन क्वेश्चन बता दिए और ये बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आई होप यू लाइक द वीडियो और कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग